አሁን በኢትዮጵያ የሚታየው የውቀት እንቅስቃሴ ምክንያቶቹ ቢሊያዩም አብዛኛውን ጊዜ መነሻው የተበላሸ የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው ፖለቲካ በአስተሳሰብ ደረጃ ያለን የሐሳብ ልዩነት ለማራመድ በተቀመጠው ሜዳ ሁሉም ሰው በነፃነት የሚሄድበት በአንድ ሀገር ውስጥ ያገባኛል ይመለከተኛል የሚል አስተሳሰብ ያለው አካል ሁሉ ህግና ስርዓትን ተከትሎ የሚያካሂደው አስተሳሰብ ሲሆን ብቻ ነው ልክም ይሆነው እኔ ያልኩት ካልሆነ በስተቀር የሚል ወደ አንድ ጥግ ይሄድ አስተሳሰብ ሲመጣ ግጭት መፈጠሩ አይቀር ዲሞክራሲና ኢኮኖሚን ለማሳደግ የመጣው ለውጥ ጥቂቶች ጥቅማቸውን ስለሚጎዳ ያሳብ ልዩነቱን በውይይት መፍታት አይፈልጉም በራስ ጥቅም ላይ የተመሰረተውን የስልጣን መቆናጥ ተስፋ በሰላማዊ መንገድ ተቀባይነት አይኖረውምና ለውጥ ያመጣውን ወጣት በመማገድ ያላማቸው ማስፈጸሚያ ለማድረግ እየጣሩ ነው በህዝቦች መካከል ለሚፈጠር ግጭትም ለመጠቀም የመጀመሪያ አይል ተደርጎ እየተወሰደ ያለው ወጣት ነው ለውጥ እንዲመጣ በመስራት ያበረከተው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው አሁንም ይሄው ኃይል ወደ ጥፋት ከሄደም ጥፋት የማምጣት አስተዋጽኦም ትልቅ ነው የሚሆነው አሁን የሚታዩ ባንዳንድ አካባቢዎች በህዝቦች መካከል በሚደረጉ ግጭቶችም የመጀመሪያው ተዋናይ እንዲሆን የሚፈልገው ወጣቱ ነው አዲስ አበባ ጀምሮ አዲስ አበባ የመጨረስ ትልምም መነሻው ይሄው የተሳሳተ የፖለቲካ ትርክት ነው በቅርቡ የተከሰተው የአርቲስት አጫሉ ሁንዴስ አልፈተ ህይወት መነሻ በማስመሰል የቀደመ ሀገር የማፈራረስ እቅዳቸውን ለመፈጸም ቢንቀሳቀሱም ምኞት ብቻ ሆኖ ቀርቶባቸዋል አዲስ አበባ የተመረጠችው የተለያዩ ዓለም ሀገራት ዲፕሎማቶችና የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ በመሆናና የተሻለ ትክክለት ለመሳብ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውጥረትም ጎልቶ እንዲታይ የሚፈልገው አዲስ አበባ ውስጥ ነው በተለያየ አይነት መንገድ ያለው የፖለቲካ አስተሳሰቦች በክልሎች የሚኖሩ ቢሆንም እግሮቻቸው እዚህ ከተማ ውስጥ አለ ስለዚህ በዚህ ከተማ ውስጥ የሚኖረው የሰላም ጦት ለአገሪቱ የሚተርፍ ነው የዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና በጎ ፍቃደኞች ማስተባበሪያ ቢሮ ከሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ወጣቶች የበጎ ፍቃድ ተግባራቸውን በሰላምና ጸጥታ ወለይም እንዲያስቀጥሉ ተጠይቀዋል በዚህ አንዶር ውስጥ ዛሬ በጎ ፍቃድ ከጀመሩ አንዶር ከሁለት ቀን አካባቢ ነው ሆነ ከ32 ቀን በላይ አይደለም ከ161 በላይ ቤቶች ጥገና ውስጥ ገብተዋል ይሄን የሚያደርጉት ወጣቶች ናቸው ከ8000 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በከተማ ግብርና ተጠቃሚ መሆን ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። በሚገርማችሁ ኔታ የደም ልገሳው በዛ ደረጃ እየቀጠለ ነው ያሉት። የኮሮና መከላከልን የማስተማር የበደገፍ ስራ ወጣቶቻችን እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ተግባር በሰላማችን ማስተበቅ ላይ ይበልጥ ማደግና መጎልበት አለበት። ወጣቶቹ በስራቸው ወቅት የሚገጥማቸውን የተለያዩ ችግሮች መኖራቸውን አንስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። እየተሰራ ያለው ስራ አሁንም ግንበራችን ሰጥተ ለሰላም ስንል ወተን እንቁን ብን በእናንተ በኩል ለኛ ምደረጉ እርዳታ ምንድነው አዲስ አበባ ወጣቶች አሁንኛ አሁን ባሁን አደረጃጀት ብሎክ ጭምብል የተደረጁበት ሁኔታ ነው ያለው በብሎካቸው ሲደረጁ የብሎካቸው ለማት የብሎካቸው ጸጥታ ሁሉ ያስከብሩ ያለው ነገር ቢሰሩት ወጣቶች ናቸው በብዛት ማለት ነው ከጸጥታ አካሉ ጋር በጋራ የሚሰሩበት መረክ ቢመቻች ሰላም ሊያስከብር የሚችለው ዋነኛው መሰረት ህብረተሰብ ነው የህብረተሰብ ተሳትፎ የሌለበት ሰላም ዘላቂነት አይኖረው በይበልጥ ደግሞ የወጣቶች ተሳትፎ ያልተረጋገጠበት ማለት ነው ስለዚህ ወጣቶቻችን ለሰላም ትልቅ አቅም በመሆናቸው ወጣቶቻችን በተገቢው መንገድ ተጠቅመን ለከተማችንም ለሀገራችንም ሰላም አቅም ማድረግ አለብን የተባለው ትክክል ነው ኢትዮጵያ አሁን ለያዘችው የለውጥ መንገድ አደናቃፊዎች እዚህ ምዛም ቢፈጠሩም ህብረተሰቡ እነዚህን አካላት በቃቹ በማለት ጉዞን ይጥቃና ማድረግ ይገባዋል የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትሯ ወይዘሮ ፊልሰል አብዱላህ እኩ ያላማ ያላቸውን አካላት ወጣቱ በቃቹ በማለት ተከብራ የተረከባትን ሀገር አበልጽጎ ለቀጠየ ትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነት ተጥሎበታል ነው ያሉት ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገርና ህዝብና ያንን ዛሬ በትንሽ ነገር ታይዘን በበሄር አንድ ቤተሰብ ይሆነን ህዝቦች በበሄር ተከፋፍለን ግን ምርዝ ምሮጩትን ተቀበለን ወደ ብልጽግና ወደ እድገት የሚወስደን እንደ ጣላትና እንደ መጥፎ ያያየን በተሳሳ ተመስመር ጉዞ ጀምረን ኢትዮጵያ ምን ላይ ልትደርስ ነው የሚለውን ለናይና ለናስብ ቁጭ ብለንም ለናገናዝብ ምንችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለን 
አሁን ያለንበት የለውጥ ምዕራፍ ሀገሪቱ ወደ ብልጽግና ለምታደርገው ጉዞ ትልቅ መሰረት ነው ወጣቱም የሰላም አርበኛ በመሆን ቀዳሚ የለውጡ ተጠቃሚ ሊሆን ይገባል ዛሬ የተከፈተው ሪፎርም ትልቅ ነው ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ብርሃን ነው እሱን ተቀበላችሁ አንፈልግም ከመትሉ አይታችሁ ምንድነው ሚላውን ተረድታችሁ ቅሬታችሁን አቀረባችሁ በ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ተፈጥረው ህዝብም ይወያይበት ችግሩን የሚፈታበት መረኮችን ፈጥረን ኢትዮጵያን ማሻገር እንችላለን ኢትዮጵያን ከደህነት ማስወጣት እንችላለን ኢትዮጵያን ወደ ኡነት ብልጽግና ማሻገር እንችላለን